بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز اینڈ ویلکم ٹو مائی ٹو می لائبریری چینل ویوورز ان دس لیکچر نمبر ایٹ میں ہم سمجھیں گے وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کور کریں گے انسرشن ساٹ الگوریزم کی لائن بائی لائن اسٹیپ ٹائم کمپلیکسٹی کو سو ٹائم کمپلیکسٹی آف انسرشن ساٹ الگوریزم آج اوور آل انسرشن ساٹ الگوریزم کی ٹائم کمپلیکسٹی کلکیولیٹ کریں گے اور اپ کمنگ لیکچرز میں انسرشن ساٹ کے بیسٹ کیس ورسٹ کیس اینڈ ایوریج کیس کو بھی سمجھیں گے ان ڈیٹیل میں سو لیٹس بگن ناؤ دس از انسرشن ساٹ الگوریزم اب اس الگوریزم کی ٹائم کمپلیکسٹی کو اینالائز کرتے ہیں تو اینالائز کرنے کے لیے الگوریزم میں ایچ سمپل آپریشن کو دیکھتے ہیں اور ایوری سنگل سمپل آپریشن ون ٹائم اسٹیپ ہوتا ہے ود آؤٹ لوپس اینڈ سب روٹینس سو ون ٹائم اسٹیپ میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون ٹائم کوسٹ اینڈ نمبر سیکنڈ نمبر آف ٹائمس نمبر ون کوسٹ مینس ٹائم کوسٹ کہ کتنا ٹائم لگا ایگزامپل جیسے اس انسرشن ساٹ الگوریزم کے فرسٹ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں اس کو کتنا ٹائم لگا دین سیکنڈ اسٹیٹمنٹ میں کتنا ٹائم لگا اسی طرح ایک ایک اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں کتنا ٹائم لگا سو دس از کاسٹ مینس ٹائم کاسٹ اینڈ نمبر سیکنڈ ٹائم مینس نمبر آف ٹائمس کہ یہ جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ ہیں یہ کتنی بار ریپیٹ ہوگا کتنا ٹائم خود کو ہی ریپیٹ کرے گا سو دس از ٹائم مینس نمبر آف ٹائمس تو انسرشن ساٹ الگوریزم کی ٹائم کمپلیکسٹی اینالائز اور کلکولیٹ کرنے کے لیے دو کالمس بناتے ہیں نمبر ون کوسٹ اینڈ نمبر سیکنڈ ٹائم اب رننگ ٹائم کے لیے مینس کہ کتنا ٹائم لگا ایوری اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ کو تو ایچ سمپل آپریشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں اینڈ ایوری سنگل اسٹیپ جو ہوگا وہ ایک کانسٹنٹ ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اوکے سو جیسے اس انسرشن ساٹ الگوریزم میں فرسٹ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ ہیں فار جے ایکویل ٹو 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 این تو یہ سی مینس کانسٹنٹ ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہوگا اس کو اگر ایک بار ایگزیکیوٹ کریں گے تو اتنا ہی ٹائم لگے گا سی ٹائم اینڈ سیکنڈ ٹائم ایگزیکیوٹ کریں گے تو تب بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا مینس سی ٹائم اینڈ تھرڈ ٹائم بھی ایگزیکیوٹ کریں گے تو تب بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا مینس سی ٹائم تو جتنی بار بھی ایگزیکیوٹ کریں گے ایوری ٹائم میں سیم اتنا ہی ٹائم لگے گا سی ٹائم بیکاز ایوری ٹائم یہ سیم کام کر رہا ہے جو اس فرسٹ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں لکھا ہے تو سیم کام کر رہا ہے تو سیم ٹائم لگے گا رائٹ دین یہ جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ ہے کی ایکویل ٹو اے اسکوائر بریکٹ میں جے یہ بھی ایک سی کانسٹنٹ ٹائم میں کام کرے گا یہ بھی چاہے ایک بار ایگزیکیوٹ کریں اتنا ہی ٹائم لگے گا سی کانسٹنٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم بھی ایگزیکیوٹ کریں گے تو تب بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا سی کانسٹنٹ ٹائم اینڈ تھرڈ ٹائم بھی اتنا ہی ٹائم ایگزیکیوٹ کرنے میں لگے گا اینڈ سو آن بٹ ریمبر جتنا ٹائم فرسٹ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں لگے گا اور جتنا ٹائم سیکنڈ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں لگے گا دونوں ڈیفر ہوں گے مینس سیم ٹائم نہیں ہوگا بیکاز اس پہلی اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ اور اسٹیپ میں کوئی اور کام ہو رہا ہے رائٹ right. تو ڈفرنس ہوگا ٹائم میں تو اسی لیے سی کانسٹنٹ میں سب اسکرپٹ کو مینشن کرتے ہیں یہاں ون آئے گا مینس سی ون لکھ دیں گے اور یہاں ٹو آئے گا مینس سی ٹو لکھ دیں گے تو سی ون یہ ہے کانسٹنٹ ٹائم فرسٹ اسٹیپ کے لیے اور سی ٹو 
ये है कांस्टेंट टाइम सेकेंड स्टेप के लिए बिकॉज दोनों में अलग अलग काम हो रहा है तो दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा बट जितनी बार सेकेंड स्टेप चलेगा उतनी ही बार फर्स्ट स्टेप भी चलेगा सो सेम अमाउंट ऑफ टाइम तो देखें फर्स्ट स्टेप के लिए C1 वन एंड सेकेंड स्टेप के लिए C2 टू एंड फिर थर्ड स्टेप के लिए C3 और फिर फोर्थ स्टेप के लिए C4 फोर एंड देन फिफ्थ स्टेप के लिए C5 और फिर सिक्स स्टेप के लिए C6 और लास्ट सेवेंथ स्टेप के लिए C7 सेवन ओके तो टाइम कॉस्ट एवरी सिंगल स्टेप को एक कांस्टेंट टाइम लगेगा वो हर एक के लिए लिख दिया ओके तो टाइम कॉस्ट एवरी सिंगल स्टेप को एक कांस्टेंट टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में वो हर एक के लिए लिख दिया अब टाइम मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स को देखते हैं एवरी स्टेप कितनी बार रिपीट होगा और किस वे से रिपीट होगा ये भी बहुत मैटर करता है बिकॉज एक अल्गोरिदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स तब होता है जब नेस्टेड होता है मीन्स लूप के अंदर लूप आ जाए जैसे इस इंसेशन शार्ट अल्गोरिदम में वाइल लूप जो है वो नेस्टेड कर रहा है फॉल लूप के अंदर तो ये वाइल लूप इस फॉल लूप पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वाइल लूप किस वे से रिपीट कर रहा है तो हम चेक करेंगे वन बाय वन और यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे कि एवरी स्टेप कितनी बार रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप कितनी बार रिपीट होगा फर्स्ट स्टेप में है फॉर लूप फॉर जे इक्वल टू 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 एन सपोज दिस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमें नंबर का सीक्वेंस मिल गया है जिसको ए मीन्स एरे में स्टोर करवाएंगे वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा देन सेकेंड होगा एंड देन थर्ड होगा एंड अप टू लास्ट एन तक दिस इज फर्स्ट बॉक्स एंड देन सेकेंड बॉक्स अप टू एन बॉक्स बिकॉज हमें नहीं पता कि कितने नंबर होंगे रिमेम्बर जो लूप होता है उसमें टेस्ट कंडीशन होती है उसकी वजह से जो लूप चलता है वो चलता है एन प्लस वन टाइम ये एन मीन्स वन टू थ्री फोर अप टू एन तक चलेगा सबके लिए ट्रू होगा बट प्लस वन एक एक्स्ट्रा चलता है फॉल्स कंडीशन के लिए ओके तो जो आउटर लूप होता है वो एन प्लस वन टाइम चलता है जैसे यहाँ इंसर्शन साठ अल्गोरिदम में दो आउटर लूप हैं। एक है फॉर आउटर लूप फॉर जे इक्वल टू 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 एन तो ये एन प्लस वन टाइम चलता है और जो लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं वो एन टाइम चलते हैं अब यहाँ पे देखें जो जे स्टार्ट हो रहा है वो जे इक्वल टू टू से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है मीन्स सेकेंड बॉक्स जे इक्वल टू टू से मीन्स जे इक्वल टू टू से लेकर एन तक चलेगा ये पहला बॉक्स वन कंसीडर ही नहीं किया तो इसीलिए इसको माइनस वन करेंगे एन प्लस वन माइनस वन तो एन प्लस वन से माइनस हो गया एन प्लस वन माइनस वन तो अब इसके अंदर जितने स्टेप्स हैं उनमें से भी माइनस होगा तो यहाँ से भी माइनस किया एन माइनस वन अब एन प्लस वन माइनस वन तो प्लस वन एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा एन और यहाँ पे एन माइनस वन है तो यहाँ एन माइनस वन ही रहेगा तो पहला स्टेप एन टाइम चलेगा देन सेकेंड स्टेप फॉर लूप के अंदर है तो एन माइनस वन टाइम चलेगा और फिर थर्ड स्टेप भी एन माइनस वन टाइम ही चलेगा बिकॉज फॉर लूप के अंदर है राइट right? 
अब फोर्थ स्टेप कितनी बार चलेगा यहाँ पे है नेस्टेड वाइल लूप ये वाइल लूप है और इसमें जो फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप है ये वाइल लूप के अंदर है और लास्ट स्टेप सेवेंथ स्टेप ये वाइल लूप के अंदर नहीं है ये फार लूप के अंदर है तो इसीलिए सेवेंथ स्टेप भी एन माइनस वन टाइम ही चलेगा ओके अब देखना है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप को कि ये तीन स्टेप कितनी बार चलेंगे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जस्ट ये नहीं देखना कि स्टेप कितनी बार रिपीट हो रहा है ये भी देखना होता है कि किस वे से रिपीट हो रहा है तो अब यहाँ पे देखेंगे कि किस वे से रिपीट होगा तो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप कितनी बार चलेगा अब ये देखना है इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो फोर्थ स्टेप वाई लूप ये फॉर लूप के अंदर है तो जे इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा देन जे इक्वल टू थ्री होगा और फिर जे इक्वल टू फोर होगा अप टू जे इक्वल टू एन तक पहले जे इक्वल टू टू सेकेंड बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसको सेट करेंगे देन जे इक्वल टू थ्री बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसको सेट करेंगे लास्ट में अप टू जे इक्वल टू एन बॉक्स में जो फाइनली वैल्यू आएगी उसको भी सेट करेंगे तो फोर्थ स्टेप वाइल लूप कितनी बार चलेगा ये पता नहीं होता बिकॉज वेरी करता है एवरी टाइम ये केसेस पे डिपेंड करता है और अल्गोरिदम के तीन केसेस होते हैं बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस तो हमें नहीं पता कि कितनी बार चलेगा जब जे इक्वल टू टू पे होगा इसीलिए ये इम्पिटी बॉक्स बना दिया बिकॉज अब जितनी बार भी चलेगा वो नंबर इस इम्पिटी बॉक्स के अंदर आ जाएगा और फिर जब जे इक्वल टू थ्री बॉक्स के अंदर वैल्यू सेट करनी होगी मींस पोजीशन सर्च करनी होगी तो हमें नहीं पता कि कितनी बार चलेगा तो इसके लिए भी इम्पिटी बॉक्स बना दिया ये बॉक्सेस हैं एक्चुअल में ए मीन्स एरे एरे में इस तरह सीरीज में बॉक्सेस बना के वैल्यू रखते हैं राइट तो पहला बॉक्स सेकेंड बॉक्स थर्ड बॉक्स अप टू एन बॉक्स तो जब फोर्थ बॉक्स पे आएंगे तो तब फोर्थ स्टेप कितनी बार चलेगा वो हमें नहीं पता बिकॉज केसेस में से कोई भी केस हो सकता है बेस्ट केस वर्स्ट केस या एवरेज केस कोई भी वैल्यू हो सकती है तो वेरी करेगा तो इम्पिटी बॉक्स बना दिया बिकॉज इसमें क्या वैल्यू आएगी हमें नहीं पता राइट right. तो so, इसी तरह जो लास्ट जे इक्वल टू एन बॉक्स में वैल्यू होगी तब भी इम्पिटी बॉक्स बना दिया बिकॉज पता नहीं इसमें भी क्या वैल्यू होगी तो देश वाई इम्पिटी इम्पिटी बॉक्स सबके लिए बना दिए अब नंबर ऑफ टाइम्स को टी से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी लिखेंगे कि जब जे इक्वल टू टू सेकेंड बॉक्स पे आएंगे तो मींस इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो फोर्थ स्टेप उतने टाइम में ही रिपीट होगा मींस इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उतने टाइम्स में रिपीट होगा फोर्थ स्टेप और जब जे इक्वल टू थ्री थर्ड बॉक्स पे आएंगे तब कितनी बार रिपीट होगा और जब जे इक्वल टू फोर फोर्थ बॉक्स पे आएंगे तो तब कितनी बार रिपीट होगा और लास्ट जे इक्वल टू एन बॉक्स तक तो इन सब को सभी कितनी बार चलेंगे तो इन सब को एड करना पड़ेगा ये केसेस पे डिपेंड करता है बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी सब एड होगी इन इम्पिटी बॉक्स में वो जो भी वैल्यू होगी अब टी टू ये इतनी बार चला जब जे इक्वल टू टू था 
टी थ्री ये इतनी बार चला जब जे इक्वल टू थ्री था टी फोर ये इतनी बार चला जब जे इक्वल टू फोर था और टी एन लास्ट एम्पिटी बॉक्स में जो वैल्यू होगी वो इतनी बार चलेगा जब जे इक्वल टू एन था तो ये नंबर ऑफ टाइम्स हैं मींस इन एम्पिटी बॉक्सेस में जो वैल्यू है उसके लिए और इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पे T2 टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर अप टू टी एन इन टू थ्री फोर अप टू एन इन सब सब स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट डिपेंड करते हैं J पे तो यहाँ T के साथ सब स्क्रिप्ट में J लिख दिया और एक समेशन का एड का सैंपल होता है मैथमेटिक्स में जिसको कहते हैं सिग्मा तो सिंपल सिग्मा लिख देते हैं सब सीरीज के लिए और सब स्क्रिप्ट में एवरी टाइम चेंज हो रहा है टू थ्री फोर अप टू एन मीन्स जे की वैल्यू एवरी टाइम चेंज हो रही है तो जे सब स्क्रिप्ट में यहाँ लिख दिया तो J स्टार्ट हो रहा है टू से तो J इक्वल टू टू और N तक जा रहा है तो N ऊपर लिख दिया है N सिग्मा J इक्वल टू टू टी जे ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया फोर स्टेप के लिए तो J इक्वल टू टू से स्टार्ट होकर N तक जाएगा जब यहाँ पे J इक्वल टू 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 सेट होगा तो इस T2 पे आएगा मीन्स J इक्वल टू टू इस एम्पिटी बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसको पिक करेगा और ऐड करेगा उसके साथ जब J इक्वल टू थ्री होगा मीन्स उसमें जो वैल्यू होगी उसके साथ देन J इक्वल टू फोर होगा उसमें जो वैल्यू होगी उसके साथ ऐड करेगा देन लास्ट वाले एन के साथ ऐड करेगा तो ये फोर्थ स्टेप का एक एक्सप्रेशन बन गया एन सिग्मा जे इक्वल टू टू टी जे अब देखें ये वाइल लूप में कंडीशंस हैं, टर्मिनेशन कंडीशन ये एक एक्स्ट्रा टाइम चलती हैं। तो इसके अंदर जितने भी स्टेप होंगे वो उससे एक कम चलेंगे तो उसके लिए फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप को इस सिंपल एक्सप्रेशन से माइनस वन कर देंगे फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप का एक्सप्रेशन बनेगा एन सिग्मा जे इक्वल टू टू ब्रेकेट में टी जे माइनस वन दोनों के लिए फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप दोनों वाइल लूप के अंदर है इसीलिए एक टाइम कम चलेंगे इसीलिए दोनों का सेम एक्सप्रेशन होगा तो फाइनली फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप के लिए जो एक्सप्रेशन बना वो एन सिग्मा जे इक्वल टू टू ब्रेकेट में टी जे माइनस वन जे स्टार्ट होगा टू से एन तक जाएगा तो इसीलिए टी जे माइनस वन अब इम्पिटी बॉक्स में वैल्यू डालनी है इन में से क्या वैल्यू आएगी देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये क्लियर होगा केसेस से किसी भी अल्गोरिदम के तीन केसेस होते हैं बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस राइट तो नेक्स्ट लेक्चर में बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस को समझेंगे इन इम्पिटी बॉक्स में वैल्यू एज द बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस डाल के अलगोरिदम से डिटेल में समझेंगे सो so, आज के लिए डेढ़ साल व्यूअर्स प्लीज शेयर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट थैंक यू